Всем привет, друзья! Сегодня на канале Моторный Лайф экскурсия по областному центру Кировоградской области, город Крапивницкий, который был основан в 1754 году, расположенный в самом центре Украины. Город до сегодняшнего дня сохранил свою аутентичность и может похвастаться многочисленными достопримечательностями и изящными историческими зданиями. Маленький Париж. Такое название получил Крапивницкий от местных жителей. И не без оснований. Уютные улочки в историческом центре города сохранили дух прошлых веков. На фасадах зданий 18-19 веков можно часами созерцать лепнину и различные декоративные детали. Крапивницкий – город творческой интеллигенции, подаривший миру таких великих людей, как Иван Карпенко-Карый, Марко Крапивницкий, Ярослав Ивашкевич и Арсений Тарковский. Часто приходилось читать про Крапивницкий, мол, провинция, расположенная в самом центре Украины. Что там может быть примечательного? Моря там нет, гор тоже, самолеты туда не летают и поездов немного. О туристических маршрутах и не слышно. Но что там вообще смотреть? Не все об этом знают, но Крапивницкий – родина украинского профессионального театра. 27 октября 1882 года в театре Елисавет Града состоялся первый спектакль под руководством Марка Крапивницкого. Именно в честь этого всемирно известного театрального деятеля город и получил новое название. Это была пьеса «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского. Эта дата официально считается днем рождения первого украинского профессионального театра. Театр с тех пор перестраивался, неудачно ремонтировался. Он был изувечен так, что здание практически потеряло первоначальную красоту. Но к 130-летию создания театра наконец был сделан ремонт, благодаря которому было полностью воссоздано его былое величие. Только лепнины было восстановлено 5000 квадратных метров. Использовано 1000 квадратных метров сусального золота. Сейчас здание театра очень впечатляет. Посетители словно переносятся на столетия назад. Теперь архитектурным шедевром горожане гордятся по праву и радуются тому, что их город является колыбелью Украинского национального академического драмтеатра. Город Крапивницкий за сотню лет сменил пять названий, поставив, кажется, абсолютный рекорд среди постсоветских городов. Елисавета Град, Зиновьевск, Кирова, Кировоград и вот, наконец, Крапивницкий. История города начинается в 1775 году. С этого времени Крапивницкий официально является городом. Здесь была построена крепость Святой Елизаветы. Отсюда и первое название города Елисаветград. В 1924 году город был переименован в Зиновьевск в честь советского политического деятеля Зиновьева. В 1934 году город был переименован в Кирова в честь Сергея Кирова, бывшего первого секретаря Коммунистической партии Украины. Но уже в 1939 году при образовании Кировоградской области название города изменили на Кировоград. Поскольку Зиновьев был объявлен врагом народа, далее в советских источниках название Зиновьевск не упоминалось. В них писали, что город назывался Елисаветградом до 1934 года. После распада Советского Союза и получения украинской независимости в 1991 году начался процесс декоммунизации, который коснулся и города Кировограда. В 2016 году Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому название всех населенных пунктов, получивших название в честь коммунистических лидеров и событий, должны быть изменены. В соответствии с этим законом город Кировоград был переименован в Крапивницкий в честь украинского писателя и драматурга Марка Крапивницкого. 
Первое, что бросается в глаза – чистота на улицах, в плане которой Крапивницкий мог бы дать фору любому городу. Есть в Крапивницком крупнейший музей города – областной художественный музей. Постоянная смена экспозиций, интересные мероприятия, разноплановые экспонаты – все для культурного отдыха. Историко-краеведческий музей Крапивницкого является лучшей визитной карточкой истории развития Кировоградской области. Музей расположен в самом центре города. Великолепие его архитектурного решения с первого взгляда способствует желанию ознакомиться с ним поподробнее. Историко-краеведческий музей Крапивницкого – один из старейших на территории Центральной Украины. В музее действует постоянная экспозиция и тематические выставки, а в музейном фонде более 8 тысяч экспонатов. Во дворе есть 6 скидских статуй. Внимание заслуживает сооружение бывшего Петроградского международного банка, которая стилистически относится к неоклассике. Библиотека имени Бойченко поражает интересным экстерьером. Множество отделочных декоративных элементов подчеркивают изящество фасада. В Крапивницком во многом сохранилась старая застройка, преимущественно второй половины XIX века, в том числе ряд культовых сооружений, остатки укреплений и еврейские кварталы. Видное место в композиционном планировании центра города занимала Успенская церковь, разрушенная во время Второй мировой войны. Сейчас на ее месте находится городская администрация. В городе установлен ряд памятников – мемориал славы Тарасу Шевченко, жертвам Чернобыльской трагедии Владимиру Виниченко и другим. Значительным сосредоточением памятников и памятных знаков в городе являются так называемые валы – местоположение Елизаветинской крепости. Крапивницкий, он же Кировоград, а тогда еще крепость Святой Елизаветы, имел военное значение – и в разные исторические периоды здесь побывали известные государственные деятели. Летом 1769 года в крепости находился вместе со штабом своей армии генерал Петр Румянцев. В 1782 году сюда впервые прибыл князь Григорий Потемкин. Длительное время в крепости находился генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов. Знаменитый полководец Александр Суворов здесь в 1762 и 1792 годах бывал тоже. Посещали форт и кошевые атаманы украинских казаков. Сегодня, конечно же, Крапивницкий приобрел новый облик. Он разросся в зелени парков и скверов на берегах прозрачных вод Ингула. Красоту его пейзажей не раз воспевали в стихотворениях писатели Пушкин и Адам Мишкевич. А еще Крапивницкий часто называют городом поэтов и драматургов. Украшением города считаются его парки. Самым популярным местом отдыха считается дендропарк. Особенно парк прекрасен в теплое время года. На его территории среди зелени деревьев расположено множество аттракционов. Именно в дендропарке собираются художники, чтобы запечатлеть весеннюю красоту парка на своих полотнах. В Крапивницком находится несколько религиозных храмов, одним из которых является Спасо-Преображенский собор. Это важнейший православный храм на территории Кировоградской области. Величие этому храму придает классический стиль, в котором он построен.
Есть в городе очень красивое здание водолечебница Исаака Гольденберга. Дом спроектирован архитектором Паученко в конце XIX века в мавританском стиле. Использована очень необычная кирпичная кладка и декоративные элементы. Штукатурка, колонны, потрясающей красоты резные двери, геометрический орнамент. Дом известного Елисаветградского художника Александра Осьмеркина расположен чуть дальше от центра города. Находится он в потрясающем здании, построенном в 1899 году по проекту архитектора Паученко. Выглядит он действительно будто сказочный терем. Здесь художник провел свои детские и юношеские годы. В этом доме находится музей, небольшой, Камерный, но очень уютный и душевный. В нем три зала, в которых проходят художественные и фотовыставки местных авторов. Творческие и музыкальные вечера. Сюда непременно стоит зайти. Бывший дом больница Мейтуса сооружен в начале 20 века по проекту Паученко для известного детского врача Сергея Самуиловича Мейтуса. Стиль здания – электрика с преобладающими элементами английской неоготики. Боковые и центральные части фасада завершаются зубчатыми башенками, вроде средневековых, с круглыми окошками в ренессансном виде. Большая хоральная синагога. Иудейское культовое сооружение в Крапивницком. Величественный историко-архитектурный памятник. Сейчас является городским центром еврейской культуры, религии и благотворительности. Оригинальное двухэтажное здание было построено в стиле кирпичной эклектики конца XIX века с романтическими чертами неомавританской архитектуры. Работы по возведению культового сооружения продолжались с 1885 по 1897 год. Автор проекта – известный Елисаветградский архитектор Александр Лишневский. В советские времена иудейский храм закрыли, а в помещении городской синагоги устроили клуб имени Калинина, позже Дом культуры и кинотеатр. С конца 1980-х годов представители еврейской общины Крапивницкого впервые поставили вопрос о возвращении здания синагоги. В сентябре 1991 года городские власти передали иудейской религиозной общине дом Великой Хоральной Синагоги. В Елисаветграде в 1897 году был запущен электрический трамвай. Во многих городах того времени использовали конки. В 1997 году, к столетию с этой памятной даты, был установлен мемориальный знак. И хотя в Крапивницком уже много лет как нет трамваев, память о них жива и сегодня. Жители Крапивницкого говорят о том, что набережная реки Ингул – одно из самых романтических мест, а еще одно из самых контрастных потому что здесь с одной стороны моста вид на многоэтажки, а с другой – на историческую архитектуру. Александр Николаевич Пашутин – самый известный городской председатель Елисаветграда, почетный гражданин города, великий меценат. За время его пребывания в должности городского главы в городе появился один из первых в Украине трамвай и первый профессиональный украинский театр. Был запущен водопровод, оборудовано несколько рынков, построено много административных зданий. Памятник представляет собой статую Александра Пашутина, который держится за стул, символизирующий передачу правления преемником. 
Если вы были в Крапивницком и не посидели на стуле Пашутина, считайте, что вы там и не были. Именно так говорят жители города. Сам памятник служит ориентиром многих встреч и свиданий. Вот такой он город Крапивницкий. Тут удивительная атмосфера, как будто действительно попадаешь на сто лет назад. Даже случайные прохожие здесь весьма приветливы.